সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছি আমি আবিদা সুলতানা সুমি সংবাদে শুরুতেই শিরোনাম মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা দিলেন রাশিক মেয়র লিটন আদালত পাড়ায় বাদশার গণসংযোগ সংলাপে এলেন না মিনু বাদশা নৌকার বিজয় হলে গ্রামের উন্নয়ন অব্যাহত থাকবে ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হক নগরীর সতেরো নং ওয়ার্ডে মিনুর গণসংযোগ আদালতের আদেশে ভোটের মাঠ থেকে ছিটকে গেলেন নাদিম এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত মহানগরী ছয় শতাধিক বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা দিয়েছেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন সোমবার বিকেলে নগর ভবন চত্বরে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্রেস্ট প্রাইজ বন্ড ও ফুলের শুভেচ্ছা প্রদান করা হয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র লিটন বলেন মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের সম্মান জানানোর সুযোগ দিয়েছেন এজন্য আমরা ধন্য হয়েছি অনুষ্ঠানে আসার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি তিনি বলেন দুই হাজার একুশ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি হবে দয়া করে এ সময় যেন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকেন এবং আমরা ভালোভাবে উৎসব মুখর পরিবেশে দিবসটি উদযাপন করতে পারি কারণ আওয়ামী লীগ না থাকলে দিবসটি কেউ উদযাপন করবে না সবাইকে সচেতন থাকার আহ্বান জানিয়ে মেয়র আরও বলেন মুক্তিযোদ্ধাদের চেতনা মুছে ফেলতে অনেক ষড়যন্ত্র হয়েছে আর যাতে কেউ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মুছে ফেলার অপচেষ্টা না করতে পারে সেজন্য সবাইকে সচেতন থাকতে হবে আসন্ন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজশাহী দুই সদর আসনে চোদ্দ দল মনোনীত ও মহাজোট সমর্থিত প্রার্থী ফজলে হোসেন বাদশা রাজশাহীর আদালত পাড়ায় নৌকার পক্ষে গণসংযোগ করেছেন সোমবার সকালে তিনি বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী ও সমর্থকদের নিয়ে এই গণসংযোগ করেন এ সময় তিনি বিভিন্ন বার ভবনে গিয়ে আইনজীবীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং তাদের কাছে নৌকায় ভোট প্রার্থনা করেন আইনজীবীরাও তাকে বিপুল ভোটে নির্বাচিত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন আইনজীবীরা তাকে জানান নৌকাকে বিজয়ী করতে ইতিমধ্যে একশো এক সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন হয়েছে এই কমিটি নৌকার বিজয় নিশ্চিতে কাজ করে যাচ্ছে গণসংযোগকালে বাদশার সঙ্গে চোদ্দ দলের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন রাজশাহীতে কোনো হামলা আমাদের এখানে ঘটেনি এবং মিনু সাহেব তো এই সমস্ত অভিযোগ করছেন এগুলো তো কাল্পনিক এবং এই কাল্পনিক অভিযোগের উদ্দেশ্য হচ্ছে তারা নির্বাচনকে জটিল করতে চান এবং তারা নিজেরাই হামলার একটা ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে চান এবং আমরা তো বলেছি যে মিনু সাহেবরা জঙ্গিবাদের মদত দিয়েছেন তারা বাংলা ভাইকে লালন পালন করেছেন তাদের তারা নির্বাচনে নামার ফলে আমাদেরই নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে আমরা বলেছি এখন তাদের নির্বাচনী মিছিলে জঙ্গিরা রয়েছে এখন তারা হামলার একটা অজুহাত খুঁজছেন এই জন্য এই অভিযোগ তারা উত্থাপন করেছেন বাগমারা সহ সারা দেশের যা উন্নয়ন দেখছেন তা শেখ হাসিনার অবদান এবারের নির্বাচন গ্রামকে শহরে পরিণত করার নির্বাচন এ নির্বাচনে নৌকার বিজয় ছাড়া কোনো বিকল্প নেই দলমত নির্বিশেষে নৌকার বিজয়ে এক হয়ে কাজ করতে হবে সোমবার উপজেলার হামির কুচা ইউনিয়নে বিভিন্ন গ্রামে গণসংযোগকালে ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ এনামুল হক এ কথা বলেন তিনি বলেন রক্তাক্ত বাগমারা এখন শান্তির বাগমারায় পরিণত হয়েছে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ চলাচলের জন্য রাস্তাঘাট শিক্ষার জন্য স্কুল মাদ্রাসা কলেজ সহ মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় সব কিছু হাতের নাগালে তাই উন্নয়নকে আরও বেগবান করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নৌকার বিজয় নিশ্চিত করতে সকলকে নৌকা মার্কায় ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক গোলাম সারোয়ার জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি অনিল কুমার সরকার সহ স্থানীয় আওয়ামী লীগের ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আমাদের মহাজোট প্রার্থী আমি এবং বিএনপির প্রার্থী আর একজন আছে তারা আমরা সঠিকভাবে আমরা প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছি তবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জনতা শেখ হাসিনার কার্যক্রমকে বাগমারা মানুষ গ্রহণ করেছে এই সরকারের উন্নয়নকে গ্রহণ করেছে এবং আমার যে আমরা যে রিসপন্স পাচ্ছি যে আমরা বাগমারাতে বিপুল ভোটের ব্যবধানে নৌকা বিজয়ী হবে সংলাপে নাগরিক অধিকার এই স্লোগানে রাজশাহী দুই আসনের এমপি প্রার্থীদের নিয়ে প্রশ্ন উত্তর সংলাপে আসলো বড় দুদলের প্রার্থী জাগো ফাউন্ডেশন ও ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনালের আয়োজনে অনুষ্ঠানে সোমবার বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে নগরীর একটি রেস্টুরেন্টে এ সংলাপ অনুষ্ঠিত হয় সংলাপে রাজশাহী দুই আসনের নৌকার প্রার্থী ফজলে হোসেন বাদশা ধানে শিশের মিজানুর রহমান মিনু অংশগ্রহণ করেনি তবে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি এনামুল হক ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের ফয়সল হোসেন উপস্থিত হন এছাড়া অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা শরীফুল ইসলাম বাবু সুজনের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী সুব্রত পাল অ্যাডভোকেট মুরাদ মুর্শেদ এতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী কলেজ বরেন্দ্র ইউনিভার্সিটি রাজশাহী সরকারি সিটি কলেজ সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা প্রার্থীদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রশ্ন বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন তারা এছাড়া নির্বাচনের আগে ও পরে বিভিন্ন সমস্যার কথ
এছাড়াও নির্বাচনের আগে ও পরে বিভিন্ন সমস্যার কথাও উঠে আসেন এই অনুষ্ঠানে উত্তর ও আলোচনা পর্বে শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে জানায় ভোটারদের নিরাপত্তা ভোটের পরে ভোটারদের হয়রানি বন্ধ যুবকদের কর্মসংস্থান পর্যায়ক্রমে পর্যটন কেন্দ্র যানজট দূর করতে ফুটপাথ থেকে হকার মুক্ত করা এছাড়া হকারদের পুনর্বাসন করা রাছে পাঁচ পুঠিয়া দুর্গাপুর আসনে ভোটের মাঠ থেকে ছিটকে গেলেন বিএনপির প্রার্থী নাদিম মোস্তফা সোমবার হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ নাদিম মোস্তফার প্রার্থীতা কেন বাতিল করা হবে না রুল জারি করে তার ধানে শীর্ষ প্রতীক স্থগিত করেন একই সঙ্গে বিএনপির অপর প্রার্থী জেলা সহসভাপতি নজরুল ইসলাম মণ্ডলকে প্রতীক বরাদ্দ দেওয়ার জন্য রিটার্নিং কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেন হাইকোর্ট গত বারো ডিসেম্বর নাদিম মোস্তফার প্রার্থী তা বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে তা বাতিল করতে হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন নজরুল ইসলাম মণ্ডল হাইকোর্ট বেঞ্চ উভয় পক্ষের আইনজীবীর শুনানি শেষে এ আদেশ দেন নাদিম মোস্তফা বলেন হাইকোর্ট থেকে তার বিরুদ্ধে যে আদেশ দেওয়া হয়েছে তার বিরুদ্ধে চেম্বার আদালতে আপিল করবেন তিনি গত দুই ডিসেম্বর যাচাই বাছাই শেষে দলটির মূল প্রার্থী নাদিম মোস্তফার মনোনয়নপত্র বাতিল করে রিটার্নিং কর্মকর্তা নাদিম মোস্তফা তার মনোনয়নপত্র বাতিলের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে আপিল করেন আপিলে তার প্রার্থীতা বৈধ ঘোষণা করা হয় তবে এর আগে দলের চূড়ান্ত মনোনয়নের চিঠি দেওয়া হয় নজরুল ইসলামকে তিনি চূড়ান্ত মনোনয়নের দলীয় চিঠি রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে জমা দেন তিনি চূড়ান্ত মনোনয়নের দলীয় চিঠি রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে জমা দেন কিন্তু প্রতীক বরাদ্দের দিন দলীয় প্রার্থী হিসেবে নাদিম মোস্তফাকে ধানে শীর্ষ প্রতীক দেবার জন্য আরেকটি চিঠি ইস্যু করে দলটি ফলে নজরুলের প্রার্থীতা বাতিল করে নাদিম মোস্তফাকে ধানে শীর্ষ প্রতীক দেন রিটার্নিং কর্মকর্তা রাজশাহী দুই সদর আসনে বিএনপির প্রার্থী মিজানুর রহমান মিনু নগরের সতর নম্বর ওয়ার্ডে গণসংযোগ চালিয়েছেন সোমবার সকাল নয়টা থেকে দুপুর পর্যন্ত সতর নং ওয়ার্ডে নেতাকর্মীদের নিয়ে শহীদ জিয়া শিশু পার্কের সামনে থেকে গণসংযোগ শুরু করেন তিনি ওয়ার্ডের প্রতিটি পাড়া মহল্লায় গণসংযোগ করেন এ সময় তিনি ভাড়ালিপাড়া বালুর মাঠে সমাবেশ করেন সমাবেশে মিনু বলেন দেশব্যাপী ধানের শিশের গণজাগরণ সৃষ্টি হয়েছে বাধা দিয়ে কোনো লাভ হবে না বিএনপি সুসংগঠিত একটি দল এ দলে জনপ্রিয়তা পূর্বে ছিল এখনও আছে ধানের শিশের প্রার্থীরা বিপুল ভোটে বিজয়ী হবে তিনি আরও বলেন এ নির্বাচনকে ঘিরে জনগণের মধ্যে উৎসবে সৃষ্টি হয়েছে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিএনপিকে ভোট প্রদান করার জন্য সময়ের প্রহর গুনছে এ সময় উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী মহানগর বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সিটি মেয়র মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল শামুকদুম থানা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান শরীফ সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মতিন মহানগর যুব দলের সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমানের রিটন সহ বিএনপি অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী আগামী তিরিশ তারিখের যে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এটা একটা প্রহসনে পরিণত হয়েছে সারা দেশব্যাপী বা সরকার সরকারের বিটিম নির্বাচন কমিশন এবং সরকারের গুন্ডা বাহিনী দিয়ে এই নির্বাচনকে নির্বাচনকে জনগণের অংশগ্রহণ অনিশ্চিত করে দিয়েছে এই অবস্থায় এই নির্বাচনে আমরা চেষ্টা করছি আমাদের এই আসনে অত্যন্ত আমাদের নেতাকর্মী খুবই শক্ত অবস্থানে আছে ইনশাল্লাহ এবং জনগণের জোয়ার এবং ধানের শীর্ষের জোয়ার সে কারণে আমরা মাঠে টিকে আছে এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ